ஸோ இந்த வீடியோ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்சிபிக்கும் ஆர்சிபிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன அப்படின்ற பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படி ஒரு பதினஞ்சு வித்தியாசங்கள் நான் வந்து என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் திரட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன்பா ஸோ இதில் ஏதாவது மிஸ் பண்ணியிருந்தாலோ இல்லை வந்து உங்களுக்கு நான் ஏதாவது தவறு பண்ணியிருந்தாலும் நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் வந்து அதை திருத்திக்கிறேன் நீங்கள் எதாவது மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்போ நான் ஏதாவது மிஸ் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் இதில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன்பா வாங்க வந்து வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ புதுசாக எல்லா நண்பர்கள் நம்ம வீடியோ பார்க்குறவங்க வந்து நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாதிரி இருந்தாங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ப்ராக்டிக்கலான வீடியோஸ் டெய்லி வந்து தினம் தினம் வந்து காத்துட்டு இருக்கு டெய்லி நம்ம வந்து ஒரு வீடியோ அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம் ஓகே வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் டிஃபரன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்சிபி அப்படின்ற பத்தி என்ன அப்படின்ற பத்தி தெரிஞ்சுக்கோங்க எம்சிபி அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வந்து மினியேச்சர் சர்க்கியூட் ரைக்கர்னு சொல்லுவாங்க அந்த எம்ஒ சிபி அந்த முன்னாடி உள்ள அந்த ஃபார்மெட் தான் வந்து எம்சிபி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆர்சிசிபி எடுத்துட்டிங்கன்னா ரெசிடியல் கேஸ் சர்க்கியூட் ரைக்கர் ஸோ ஆர்சிசிபி ரெசிடியல் கரண்ட் சர்க்கியூட் ரைக்கர் சாரி ரெசிடியல் கேஸ் கிடையாது ஸோ ரெசிடியல் கரண்ட் சர்க்கியூட் ரைக்கர்னு அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு ஃபோட்டோ காமிக்கிறேன் இதுதான் வந்து ஆர்சிசிபி கூடிய ஃபோட்டோ நண்பா ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இது வந்து போர் போல் ஆர்சிசிபி நல்லா பார்த்துக்கோங்க இது ஹேகர் மேக்கு மேக்கு சரிங்களா ஸோ அதே எம்சிபி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ எம்சிபி ஹேவல்ஸ் மேக்கு நண்பா சரிங்களா ஸோ டூ போல் நான் எம்சிபி போட்டுக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நிறைய உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறது எல்லாத்துலேயுமே பார்த்துருப்பீங்க ஓகே இப்போ இதுக்குள்ளே என்னென்ன இருக்குது அப்படின்ற பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எம்சிபி பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ இதுதான் எம்சிசி எம்சிபி ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நான் ஒரு கிராஃபிக்கல் வருஷன் வந்து போட்டிருக்கிறேன் பாரு <laughs> சரிங்களா அப்புறம் வந்து ஆக் ஷூட்டு ஆக் ஷூட்டு ஸோ பைமெட்டாலிக் ஸ்டிப்பு இந்த இருக்கு பாருங்கள் கீழே இருக்கு பாருங்கள் இதுதான் வந்து பைமெட்டாலிக் ஸ்டிப்பு ஸோ இதெல்லாம் ஆர்சிசிபிலாம் பைமெட்டாலிக் ஸ்டிப்லாம் இருக்காது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது நம்ம இது அவுட் கோயிங் டெர்மினல் இங்கே இருக்குது மேலே இருக்குது அவுட் கோயிங் டெர்மினல் கீழே இருக்கிறது வந்து இன்கமிங் டெர்மினல் ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்குது நண்பா சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளுடைய எம்சிபியோடைய ஒரு இன்னர் வியூ நம்ம சொல்லணும் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா ஒரு சிங்கிள் போல் எம்சிபி ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் சிங்கிள் போல் எம்சிபினா ஒன்றும் கிடையாது நாலு எம்சிபியை சேர்ந்தால் அது ஃபோர் போல் ஆயிரும் அவ்வளோதான் சரிங்களா ஸோ அப்போ ஓகே இப்போ இதை பார்த்தாச்சு நம்ம இ ஆர்சிசிபிக்கு இன்சைட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த உள்ளக்கு என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிபி சீட் இருக்கும் இதில் மெயின் காம்பனன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிபி சீட் தான் ஸோ சிபி சீட்லேருந்து உங்களுக்கு வந்து அவுட் கோயிங் அவுட் புட் எடுத்துருப்பாங்க அது வந்து நார்மலாக ஒரு சின்ன ஒரு ரிலே காயில் போயிருக்கும் ரிலே காயிலேருந்து நமக்கு வந்து ட்ரிப் மெக்கானிசம் எல்லாமே இருக்கும் நண்பா இதில் வந்து சி ஆர்சிசிபியோட இன்னர் டயராமு ஸோ இதையும் பார்த்துக்கோங்க ஆர்சிசிபியோட ஃபுல் அந்த அந்த வியூ அது ஆக்சுவலி அந்த ஹேகர் மேக் ஓப்பன் பண்ணோட வியூ நண்பா ஸோ இதான் வந்து இது நம்மளுடைய சிபிசிடி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நம்மளுடைய உள்ளாக்க இருக்க ட்ரிப் மெக்கானிசம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரிலே காயில்ஸு இது வந்து ஆன் ஆஃப் ஹேண்டல்ஸு ஸோ மற்ற எல்லா ஐட்டங்களும் ஸ்ப்ரிங் காண்டாக்டு மற்றபடி ஃபிக்ஸிங்கு அப்புறம் இன்கமிங் அவுட் கோயிங் டெர்மினல்ஸு ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து செகண்ட் டிஃப்ரென்ஸு ஸோ இது வந்து எப்படி வந்து ஆப்ரேட் ஆகுது அப்படின்ற பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ரேஷன் எப்படி ஆகுதுன்ற பார்த்தீங்கன்னா சிபி அது ஆர்சிசிபி பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு சிபிசிடி பிரின்ஸ்பல் சொன்னால் சிபிசிடி அப்படின்ற பார்த்தீங்கன்னா கோர் பேலன்ஸ் கரண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்னு சொல்லுவாங்க கோர் பேலன்ஸ் கரண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு தான் எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதில் வந்து ஒரு டென் ஆம்ஸ் எடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதே டென் ஆம்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா லோடுக்கு போயிட்டு அப்படியே வந்து என்ன ஆகணும் ரிட்டர்ன் ஆகணும் கரெக்டுங்களா ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரல் கரண்ட் என்ன ஆகும்னா பத்து ஆம்ஸ் தான் போகும் அப்போ பத்து பத்து கோர் பேலன்ஸில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோவாக இருக்கும் அப்போ நெட் கரண்ட் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கோர் 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 சிபிசிடி வந்து ரீட் பண்ணுறது ஜீரோ ஆம்ஸ் ரீட் பண்ணோம் அதே இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஃபால்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஒருத்தர் வந்து கை வச்சுட்டார் அப்படின்னா ஃபால்ட் கரண்ட் எப்படி போகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த பாடி வழியாக வந்து ஸோ இந்த மாதிரி எர்த் வழியாக போய் எர்த் வழியாக இப்படி போயிடும் அப்போ இந்த இந்த கரண்ட
இந்தாருக்கு பாருங்க இந்த இந்த பைமெட்டாலிக் ஸ்ட்ரிப் இருக்கு பாருங்க இந்த பைமெட்டாலிக் ஸ்ட்ரிப் என்ன பண்ணா பாத்தீங்கன்னா நமக்கு கரண்ட் உள்ள போகும்போது இந்த பைமெட்டாலிக் ஸ்ட்ரிப் வழியா தான் கரண்ட் இந்த மாதிரி தான் வெளியே வரும் ஸோ உங்களுக்கு கரண்ட் ஃப்ளோ போடுறோம் பாருங்க நண்பா ஸோ கரண்ட் ஃப்ளோ எப்படி இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா இந்த இருக்கு பாருங்க இப்படிதான் இருக்கும் ஸோ இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கணும் நினைக்கிறேன் நண்பா ஸோ இதில் பாருங்களேன் ஸோ கரண்ட் எப்படி ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி வந்துடுது ஸோ வந்துட்டு கீழாக்க அப்படியே ஃப்ளோ ஆகுது இந்த மாதிரி ஃப்ளோ ஆகிட்டு ஸோ இந்த ட்ராயிங் அப்படியே பாருங்க அந்த ரெட் கலர் சிம்பிள் போட்டுருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ அதை அப்படியே பாருங்கள் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னு ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து நமக்கு வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது நல்லா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த கீழே இருக்கு பாருங்க இந்த பாயிண்ட் தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா பயோமெட்டாலிக் ஸ்ட்ரிப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த பயோமெட்டாலிக் ஸ்ட்ரிப் தான் வந்து எல்லா வேலைகளும் பண்ண வேண்டியது ஸோ இந்த பயோமெட்டாலிக் ஸ்ட்ரிப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பெண்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெர்மினல் இந்த மேலே இருந்த டெர்மினல் இருக்கு பாருங்க இந்த டெர்மினல் என்ன ஆகுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து உங்களுக்கு வந்து ஓப்பன் ஆயிரும் ஸோ ஓப்பன் ஆனோன்னா நமக்கு வந்து சர்க்கியூட் வந்து ட்ரிப் ஆயிரும்பா ஸோ இதான் வந்து தேர்ட் டிஃப்ரென்ஸ் ஆர்சிபிக்கும் எம்சிபிக்கும் உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கல் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பயோமெட்டாலிக் ஸ்ட்ரிப் வழியாக ஆப்ரேட் ஆகுது இது வந்து சிபிசி வழி ஆப்ரேட் ஆகுது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஓவர்லோட் ப்ரொடக்ஷன் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்சிபியில் வந்து ஓவர்லோட் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்ற ஆப்ஷனே கிடையாது ஏன் வந்து ஆர்சிபியில் வந்து ஓவர்லோட் ப்ரொடக்ஷன் கிடையாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஏன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் வந்து இதில் வந்து ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸ் போச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைனில் அதுமாதிரி நியூட்ரலாக ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸ் தான் போவோம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ அது வந்து நம்ம வந்து பண்ண ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஏன்னா ஓவர்லோட் அப்படின்றது வந்து ஒரு நம்ம கரெக்டான ஃபால் ஃபால்ட்னு சொல்ல முடியாது அது நம்ம லோடு அதிகமாக எடுக்கிறதுனால அது மாதிரி இன்கமிங் கரண்ட் ஈக்குவல் டு அவுட் கோயிங் கரண்ட் இருந்துச்சுன்னா கூட நமக்கு வந்து சிபிசிட்டி வந்து ஒர்க் ஆகாது ஆனால் எம்சிபி அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது பயோமெட்டாலிக் ஸ்ட்ரிப் இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து உங்களுக்கு நம்ம காட்டணும் இல்லையா அந்த பயோமெட்டாலிக் ஸ்ட்ரிப் வந்து அதிகமாக வந்து டம் ஹீ இதாகிடுச்சு அப்படின்னு ஹீட் ஆகி வந்து அது வந்து பெண்ட் ஆகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து அது வந்து கான்செப்ட் வந்து இருக்குது நண்பா ஸோ ஓவர்லோட் ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஆர்சிசிபியில் கிடையாது எம்சிபியில் வந்து இருக்குது சார்ட் சர்க்கியூட் ப்ரொடக்ஷன் அதே மாதிரி கிடையாது ஆர்சிசிபியில் ஸோ எம்சிபியில் வந்து கண்டிப்பாக இருக்குது ஸோ மெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஒரு பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் சொல்லலாம் ஸோ இப்போ வர நியூ மாடல்லாம் எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சார்ட் சர்க்கியூட் ப்ரொடக்ஷனும் ஓவர்லோட் ப்ரொடக்ஷனும் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு தான் வந்து ஆர்சிசிபி வந்து ரெடி பண்ணியே தராங்க நான் அதுக்கு தனியாக காசு ஆகும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்சிசிவில் உள்ள ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எர்ஃபால்ட் ஸோ எர்ஃபால்ட் அப்படின்றது எம்சிபியில் வந்து பண்ண முடியாது டிடெக்ட் ஆகாது ஆனால் ஆர்சிசிபியில் மெயினாக வந்து டிடெக்ட் ஆக தான் செய்யும் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளோ ஆப்ரேஷன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது நான் சொல்லியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் காஸ்ட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்கப்பா ஸோ காஸ்ட் வைஸ் பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து ஆர்சிபி வந்து அதிகமாக காசு அதிகமாக இருக்கும் எம்சிபி வந்து காசு குறைவாக இருக்கும் ஏன்னா அதில் வந்து சிபிசிடி அதெல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து நிறைய வந்து கரண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நிறைய வந்து காஸ்ட்லியான எக்யூப்மெண்ட்லாம் உள்ள போட்டுக்கிறாங்க ஸோ அதனாலே வந்து நமக்கு அது அதிகமாக வந்து காசு அதிகமாகும் இதெல்லாம் காசே கிடையாது எம்சிபி அப்படின்ற ஒரு மூணு இரநூத்தம்பது ரூபாய்க்கெலாம் கிடைக்குது எம்சிபி சரிங்களா ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கிங் பிரின்ஸிபல் நான் அதே சொன்ன மாதிரி தான் சிபிசிடியோட பிரின்ஸிபல் இது ஒர்க் ஆகுது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இதோட பிரின்ஸிபல் ஒர்க் ஆகுது என்னன்னா நம்மளுடைய பயோமெட்டாலிக் ஸ்ட்ரிப் கான்செப்ட் அதாவது தெர்மல் அந்த டெம்பரேச்சர் ஆனால் வந்து பெண்ட் ஆகுற பயோமெட்டாலிக் ஸ்ட்ரிப் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிபிசிடியோட பிரின்சிபல் வந்து ஒர்க் ஆகுது சரிங்களா ஸோ சிபிசிடி வீடியோ பார்க்காதவங்க நம்ம ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டுருக்கோம் அதை கூட நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஸோ ரேஞ்சு ரேட்டிங் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வாங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நேரடி சிக்ஸ்டி த்ரீ ஆம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வாங்கலாம் இல்லை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆம்ஸ் இந்த மாதிரி ஆம்பியர் ரேட்டிங் சொல்லி நீங்கள் வாங்கிடலாம் அதே மாதிரி ஆர்சிபி வாங்கும்போது என்னென்னு பார்த்து வாங்கணும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி த்ரீ ஆம்ஸ் அப்படின்றது எதை சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி த்ரீ ஆம்ஸ் வரைக்கும் அந்த ஆர்சிசிபி வந்து கேரி ஓவர் பண்ணிக்கிடும் அதுக்கு மேலே கேரி ஓவர் பண்ணிங்கன்னா அந்த இன்டர்னல் ஹீட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஹீட்னா ஒன்றும் கிடையாது இந்த கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா ஒரு நிமிஷம் உங்களுக்கு காட்டும் பாருங்கள் இந்த கேபிள்லாம் இருக்கு இல்லையா இந்த கேபிள் இந்த கனெக்ட் பண்ணிக்காங்க பாருங்க இந்த இன்டர் இந்த டெர்மினல் கேபிள் ஸோ இந்த டெர்மினல் கேபிள் அறுபத்தி மூணு ஆம்ஸ் வரைக்கும் த
ஸோ அது கண்டிப்பாக வந்து ஆர்சிசி வந்து நம்ம ட்ரிப் ஆயிருந்தா ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப அக்யூரேட் ஆனது அப்புறம் நம்ரா போல்ஸ் நம்ரா போல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எம்சிபி வந்து எந்த போல்ஸ்னாலும் கிடைக்கும் சிங்கிள் போல் வந்து நமக்கு ஃபோர் போல் வரைக்கும் கிடைக்கும் ஏன்னா ஆர்சிசி பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் போல் கிடைக்காது ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த அதான் ஒரு டிஃப்ரென்ஸு தெரியும் அப்போ டூ போல் த்ரீ போல் இல்லை ஃபோர் போல் இந்த போல்ஸ்லாம் கிடைக்கணும்பா அப்படி வேறு வேஸ் பார்த்தீங்கன்னா மேலும் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்சி எம்சிபி தான் வந்து நிறையா வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஏன்னா ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக மலகெல்லாம் வந்து சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வந்து ப்ராப்ளம் ஆயிரும் ஸோ ஆர்சிபி எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா லிவிங் திங்ஸ் எங்கே ஹியூமன் ஹியூமன்லாம் இருப்பாங்க அதாவது மனுஷங்க வாழ்கிற இடத்துல வந்து நிறையா ஆர்சிபி தான் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்கப்பா சரிங்களா ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டெர்மினல் கனெக்ஷன் ஸோ இப்போ டெர்மினல் கனெக்ஷன் பற்றி பார்க்கும்போது ரொம்ப முக்கியமாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது ஒன்று இருக்குது ஸோ இதான் வந்து ஆர்சிசிபி ஒரு டெர்மினல் கனெக்ஷனும் நம்மளோட எம்சிபி ஒரு டெர்மினல் கனெக்ஷனும் உங்களுக்கு போட்டிருக்கிறேன் ஸோ இதில் என்ன அப்சர்வ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்சிபி எப்பயுமே கீழே ஐ மீன் டவுன் சைடு என்ன இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா லைன் இருக்கும் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணும்போது இப்படி தான் கனெக்ட் பண்ணணும் எம்சிபி வந்து கீழே இருந்தால் இன்கமிங் கனெக்ட் பண்ணணும் மேலே இருந்தால் லோட் டெர்மினல் எடுக்கணும் ஆனால் ஆர்சிசிபி அப்படி கிடையாது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே தான் நீங்கள் இன்கமிங் கனெக்ட் பண்ணணும் கீழே தான் வந்து லோட் டெர்மினல் இருக்கணும் சரிங்களா ஸோ இப்படி தான் வந்து கனெக்ட் பண்ணணும்பா ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் மறந்துடாதீங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களா இன்னொரு வந்து முக்கியமான ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் டிஃப்ரென்ஸ் முடிஞ்சு வச்சுனா ஸோ அப்புறம் வந்து சாரி இன்னும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் போர்ஷன் எம்சிபியில் வந்து அந்த மாதிரி டெஸ்ட் போர்ஷன் எதுவுமே கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதிலே நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் எம்சிபியில் எந்த ஒரு டெஸ்ட் போர்ஷனே கிடையாது ஒரு எம்சிபி அப்புறம் ஆர்சிசிபியில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இருக்கு பாருங்கள் இதான் வந்து டெஸ்ட் போர்ஷன் ஸோ இந்த டெஸ்ட் போர்ஷன் வந்து உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணுற மூலமாக என்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்சிபி ஒர்க்கிங்காக இல்லையான்னு வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெஸ்டர் வந்து சீரியஸாக கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த சர்க்கியூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இந்த கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் இது இந்த பாக்ஸ் இருக்கு பாருங்கள் இந்த பாக்ஸ் தான் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் பாக்ஸ் ஸோ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் பாக்ஸ் சொல்லி என்ன பண்ணணும் கரண்ட் வந்து ஒரு ஃப்ளோ ஆகி நமக்கு வந்து சர்க்கியூட்ஸ் வந்து ஆப்ரேட் பண்ணணும் ஸோ ஆப்ரேட் பண்ணணும் நமக்கு வந்து ஒரு ஃபேஸில் மட்டும் கரண்ட் போகுது முக்கிய பயசில் கன்பாலன்ஸ் கரண்ட் இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து இந்த டெஸ்ட் ரெஸ்டர் சொல்லி என்ன பண்ணணும் ஸோ இந்த டெஸ்ட் ரெஸ்டர் வந்து ஒர்க் ஆகணும் ஸோ டிவைஸ் ஒர்க் ஆகலையா இல்லையா அப்படின்ற பற்றி பார்த்துக்கலாம் இதுக்கு ரிலேட்டட் வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து டெஸ்ட் ரெஸ்டர் பற்றி வந்து ஒரு வீடியோ வந்து நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் பார்த்து 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 பார்த்து